वेलकम टू माय चैनल और आज हम क्वेश्चन पेपर ट्वेंटी नाइनटीन के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अब जैसे लास्ट पार्ट है या फिर कहो लास्ट सेट है ठीक है ना तो कुछ इस तरीके से वही बेसिक यूज होता है प्लस टू क्लास में सही है और यहाँ पर केवल एक न्यूमेरिकल स्पेशल रहेगा ठीक है ना वो प्रोबेबिलिटी का मे बी ट्वेंटी सेवन था वो ठीक है ना तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे उसमें भी केवल एक पॉइंट है थोड़ा स्पेशल सही है तो देखो अब सबसे पहला न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से कि एंगल निकालना बिटवीन कोई लाइन या प्लेन है सही है और इसका एक सिंपल सा लॉजिक बता था क्या कि जब भी एंगल की बात हो जाए थ्री में तो सिंपल सा लॉजिक हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं हमें केवल और केवल डायरेक्शन रेसो से मतलब रहेगा ये बात बताई थी बस समझ जाओ क्या दी हुई लाइन की क्वेश्चन तो ये लिखे हुए इसके डायरेक्शन रेसो सही है मतलब सबसे पहले आई कैप का कोफिशियंट फिर वाई कैप का फिर जे कैप का पैटर्न की बात आती है बस यहाँ पर क्योंकि पॉइंट बनता थ्री डी का एक्स वाई जेड से एक्स पर होता आई कैप यूनिट वेक्टर और जे मतलब फिर इसी तरीके से वाई एक्सिस पर जे कैप ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी थी यहाँ पर मतलब केवल न्यूमेरिकल से रिलेटेड बात होंगी सही मतलब किसी भी पॉइंट का प्रूफ चेक करना प्ले लिस्ट से चेक कर सकते हो सही है और कोई डाउट हो तो कॉमेंट कर सकते हो आप सही है वो सारी चीज़ें तो डिस्कस हो जाएंगी ठीक है ना मतलब बेसिक मेरिकल और कुछ भी नहीं तो सही है डायरेक्शन रेसो पता चल गए प्लेन के डायरेक्शन रेसो ये लिखे हुए कर दो काम डायरेक्ट ही कैलकुलेशन है सही है तो बस यहाँ पर लेकिन एक बात स्पेशल थी क्या कि हर जगह जब भी एंगल की बात हो जाए ना थ्री डी जोमेट्री में लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ही कोस थीटा आएगा केवल और केवल एक टाइप को छोड़ करके कौन सी जब एक लाइन और एक प्लेन जब एक लाइन और प्लेन उसी केस में लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा आता है तो बस ये पता होना चाहिए ये चीज क्यों लिख दी सही है बस ये मेन है ठीक है ना हाँ मतलब इस बात का कोई प्रूफ चेक करना चाहे बिल्कुल चेक कर सकता है जब मतलब एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन का कंसेप्ट है ठीक है ना प्ले से वो चेक भी कर सकता है कि क्यों आता है साइन थीटा सही है बस आसान तरीका तो ये बनता है ट्रिक बनाना चाहो तो सही है तो मतलब एक केस याद नहीं रख सकते कि मतलब लाइन और प्लेन आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा और सारे केसों में लेफ्ट हैंड साइड कोस थीटा सही है बस उसके बाद डायरेक्ट कैलकुलेशन मतलब ऊपर ए डॉट भी होती है लेकिन अच्छा फॉर्मूला अपनी अपनी चॉइस है ठीक है ना मतलब इसका नाम जैसे हमने ए मान लिया अपनी अपनी चॉइस है सही है ठीक है ना तो ए डॉट बी और नीचे दोनों वैक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा मतलब जहाँ से हमें डायरेक्शन रेसो मिलते हैं आसान तरीका सही है अब अपनी अपनी चॉइस है किसका नाम मतलब इसका नाम ए वैक्टर रखना चाहते हो या फिर इसका सही है अपनी चॉइस या फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो तो ए डॉट बी करने का तरीका आई कैप वालों के आई कैप वालों को फिस इंटू मल्टीप्लाई प्लस का थ्री इंटू प्लस का वन लिखा हुआ है फिर जे कैप वालों की मतलब माइनस वन और प्लस का वन ठीक है फिर के कैप वालों के आपस में टू इंटू वन और बाद में सभी को ऐड कर देना सही है तो कुछ इस तरीके से ऊपर मैग्नीट्यूड आएगा सही है अब ये स्पेशल चीज़ होती है साइन थीटा में स्पेशल चीज स्पेशल पॉइंट था कि ये मैग्नीट्यूड क्यों आता है क्योंकि ये कह सकते हो आप मतलब थ्री डी के हिसाब से साइन थीटा मतलब ये ट्रिक नहीं होती आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में चारों पॉजिटिव सेकंड में साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव मतलब जीरो से वन डिग्री के एंगल तक की ही बात करनी होती है थ्री डी में और इसी वजह से साइन दोनों केसों में पॉजिटिव है ये पता होना चाहिए आपको ये कोस थीटा पर नहीं अप्लाई होता है ये मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए हर बात का मतलब प्रूफ चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट से सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं सही है और नीचे दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड निकाल दो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका कोफिशेंटों का ऑल्सकेयर करते चले जाओ सभी को ऐड कर देना केवल कैलकुलेस है यहाँ पर क्या हो जाएगा कोफिशेंटों का ऑल्सकेयर वन का ऑल्सकेयर ठीक है ना फिर इस वन का ऑल्सकेयर फिर इस वन का ऑल्सकेयर सभी को ऐड कर देना तो उसके रूट ऑफ थ्री है कैलकुलेशन है बस बताओ क्या इसके अंदर इतना था इसको इस तरीके से लिख सकते हो या फिर थोड़ा और सिंपलीफाई करना चाहो मतलब उसके रूट फोर्टी टू से मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर यहीं पर छोड़ सकते हो क्योंकि ये टेबल वैल्यू में नहीं आता सही है मतलब बेसिक था और कुछ भी नहीं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालना है किस पर लाइन पर ठीक है मतलब लाइन पर तो हम पॉइंट लिखना जानते हैं और ये स्पेशल पॉइंट होता है थ्री डी का एक मेन पॉइंट ये है कि हम लाइन पर पॉइंट लिख सकते हैं मतलब लाइन की इक्वेशन लिखी हो तो वहाँ से पॉइंट लिख सकते हैं लेकिन प्लेन पर नहीं होती है बात अप्लाई सही है कुछ कंडीशन गेवन है तो ये केवल और केवल लेमडा के लिए कंडीशन गेवन होती है सिंपल सा लॉजिक सही है और ये आपकी चॉइस है कि यहाँ पर मतलब कौन सा वेरिएबल चूज करना चाहते नॉर्मली हम लेमडा ले चलते हैं ये इसका क्या मतलब होता है कि दो चीज़ें पैरल हैं मतलब दो लाइन ने पैरल अब ये पता होना चाहिए दो लाइन ने लिख दी एक यहाँ से बना दोगे सही है 
एक और डायरेक्शन रही सो वाली बात से देखो वो तो जिसको डिप्ली सीखा होगा वो प्ले से बिल्कुल चेक कर सकता है बात का प्रूफ यहाँ पर तो डायरेक्ट कैलकुलेशन लेकिन एक बात ध्यान रख लेना और वो है ये कि एक्स वाई जेड तीनों के कोफिशियंट प्लस वन होने चाहिए मेन बात है ये सही है तो इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर इसको लेमडा के इक्वल बस दो दो फैक्टर को इक्वेट कर दो एक्स की वैल्यू निकल लाई सही है फिर वाई की वैल्यू निकल जाएगी फिर जेड की उस पॉइंट बन जाएगा एक्स वाई जेड थ्री डी का सही है उसके बाद कंडीशन दी हुई है कि इट कट्स दी वाई जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन की खास बात आसान तरीका क्या बताता जैसे थ्री डी के लिख लो एक्स वाई जेड तो जो नाम ना आए वही चीज़ जीरो पुट कर देना तो वाई जेड प्लेन की खास बात है एक्स नहीं है तो मतलब एक्स जीरो तो मतलब एक्स जीरो लो लेमडा निकल आया लेमडा निकलते ही पॉइंट आ जाएगा यही निकालना था तो अपने की कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लो एक लाइन का आंसर बताओ क्या था इसके अंदर सोचने का सही है तो बस एक तो ये बात ये प्लस वन के कोफिशियंट होने चाहिए ना होते तो बनाने पड़ते और इसका आसान तरीका वो पैटर्न बताया था आपको कि थ्री के हिसाब से एक्स वाई जेड लिख लो सही है तो बस जो चीज़ नहीं आई वही चीज़ जो रोज आएगी सिंपल इसी तरीके से जेड प्लेन बताओ तो जेड प्लेन की खास बात है इस खास बात को इक्वेशन का नाम होता है मैथमेटिकल में सही है तो इक्वेशन ऑफ जेड प्लेन कह दो एक्स और वाई नहीं है लिख दो बताओ क्या इसके अंदर सोचने का और वही ये प्लस टू क्लास में केवल थ्री डी की बात होती है हाँ इससे आगे सोचना हो तो वो प्लेलिस्ट में सारी बातें आपको मिल जाएंगी सही है तो मतलब ये बेसिक था सही है अब इसी तरीके से नेक्स्ट मेरे कल आपके पास इसका मतलब वही गेवन मैथ्स में ठीक है ना ये वाई दिया हुआ है सो दैट मतलब डबल डिफ्रेंसीन करना सिंपल सा लॉजिक एक बार कर दिया डायरेक्ट ही कर दो सिंपल से मतलब फंक्शन लिखा हुआ इस वजह से सही है तो मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा सही है लेकिन यहाँ पर सबसे पहले वही कि इस एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहेगा सही है फाइव जो कॉन्स्टेंट था ना ठीक है इन में पावर का हो जाएगा तो देख लो टोटली कैलकुलेशन लिखी हुई है सही है एक बार और कर दो तो एक बार और कर दिया बस उसके बाद हमें यहाँ पर वाई चाहिए और वाई ये रहा तो मतलब इसको वन मान लेना केवल कैलकुलेशन लिखी हुई है आपके लिए पहले से सोल्व कर चुके थे ठीक है ना क्योंकि यहाँ पर टाइम की बात होती है इस वजह से सही है मतलब हर स्टेप लिखेंगे उससे टाइम बढ़ जाएगा और कुछ नहीं सही है हाँ इतना जरूर है हर स्टेप आपके साथ डिस्कस जरूर होगा सही है हाँ बिल्कुल मतलब किसी को, को किसी भी पॉइंट में ठीक है ना फिर किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो सही है वो प्ले से भी चेक कर सकता है फिर कॉमेंट के थ्रू भी आप पूछ सकते हो उस चीज़ को ठीक है ना वो कोई मतलब स्पेशल नहीं होता सही है तो बस केवल कैलकुलेशन होती है अब इसके बाद तो वो अब नेक्स्ट मेरिकल है कि कुछ इस तरीके से ईफ का मतलब वही गिवन ए है स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑर्डर है ठीक है ना ए का डेटरमिनेंट है तो फाइंड तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो लिख लो इसी को सिंपल सी बात है और ए डैस वैसे ही पता होना चाहिए ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स का जो भी नाम लिखा जैसे ए है और ट्रांसपोज का ये भी सिंपल होता है मतलब टी लिखा हमें सारी चीज़ें पता मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि आपको गीवन हो पता होना चाहिए आपको वैसे सही ए डैस को या फिर ए मतलब टी लिखा सही है तो बस इसके बाद तो हमें ये दो बेसिक बातें पता होनी चाहिए जब भी कांस्टेंट बार आता है डेटरमिनेंट से हमेशा ही उसकी पावर में एन चला जाएगा जो भी कांस्टेंट है इस हिसाब से सही है और पावर एन क्या होता है जो भी ऑर्डर है स्क्वेयर मैट्रिक्स का अब वैसे ही पता होना चाहिए कि डेटरमिनेंट का कंसेप्ट ही स्क्वेयर मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है यह है डिपली ठीक है ना मतलब डिपली मतलब सही चीज़ समझी होगी तो प्ले से इन सारी बातों का प्रूफ आप चेक कर सकते हो सही है ठीक है ना डेटरमिनेंट निकलता है स्क्वेयर मैट्रिक्स का है सही है तो इस तरीके तो ऑर्डर है ठीक है ना तो ये कॉन्स्टेंट की बात हो चुकी है उसके बाद ये अप्लाई करना चाहो या फिर एक ही बात रहती है यहाँ पर ठीक है ना कोई क्यों मतलब ये रिवर्स ला वाली चीज़ ठीक है ना ये कोई तंग भी नहीं करती आपको सही है और वैसे देखा जाए डेटरमिनेंट में रिवर्स ला होता भी नहीं है क्यों सिंपली सिंपल सा मतलब बता था कि डेटरमिनेंट का मतलब एक नंबर है सिंपल सी सिंपल सा लॉजिक है अब नंबर को ये लिख लो आप या फिर थ्री इंटू टू लिख लो एक मतलब बताओ क्या इसके अंदर सोचने का सही मतलब ये होता भी नहीं वो मतलब जो रिवर्स ला है वो मतलब ट्रांसपोज के हिसाब से बात होती है वो यहाँ पर लिखी हुई नहीं सही है मतलब क्यों नहीं होती वो इस हिसाब से बात डिफाइन कर लिया करो सही है तो बस इसके बाद ठीक है ना बस कर लो कैलकुलेट अब देखो कुछ इस तरीके से कि ये तो ऑर्डर टू था कैलकुलेशन आ चुके लेकिन ये क्यों लिख दिया कोई भी मैट्रिक्स का उसका डेटरमिनेंट करो या फिर ट्रांसपोज करके कह दो एक ही है रिजल्ट क्यों अब एक बात बताओ जैसे टू बाई जैसे टू ऑर्डर की स्क्वेयर मैट्रिक्स है या फिर चलो थ्री के हिसाब से समझ लो कोई नंबर लिखे चलो वन हमने ये सोच लिए 
कोई भी नंबर सोच लो आप सही है अब एक बात बताओ जब आप डेटरमिनेंट निकालते हो जब आप डेटरमिनेंट निकालते हो क्या बताई थी कि आपके पास छह वे हैं सिक्स नंबर ऑफ वेज हैं सभी का आंसर एक ही आएगा सिंपल सी बात है मतलब पहला पहली चॉइस आर वन से एक्सपेंड कर सकते हो दूसरी आर टू से आर थ्री से फिर कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री तो छह वे सही है ट्रांसपोज होता क्या है कि मतलब रो को कॉलम में बदल दो कॉलम को रो में बात तो वही है ना पता होना चाहिए ना हर चीज का प्रूफ क्यों लिख दी सही है केवल कैलकुलेशन आ जाएगी बताओ क्या है इसके अंदर सोचने का तरीका सही है बस इसके बाद नेक्स्ट कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर निकालना आपने लेकिन कब इसमें न्यूमेरिकल में थोड़ा स्पेशल क्या है स्पेशल ये कि आपके पास आपके पास इक्वेशन नहीं है सबसे पहले इक्वेशन निकालो तभी तो ऑर्डर निकाल पाओगे ना मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखी हुई है ये कह सकते हो सही है तो देख लो तो क्या कंडीशन है कि ये न्यूमेरिकल को थोड़ा स्पेशल भी बनाती है सही है तो बस ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल तो सर्कल की इक्वेशन पता होनी चाहिए लो लिख दी सही है मतलब जनरल सॉल्यूशन कुछ इस, या फिर जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की कि एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस वाई माइनस के का स्केयर राइट हैंड साइड में रेडियस का स्केयर रेडियस आपके पास पहले से गेव ना थ्री यूनिट तो थ्री का स्केयर सही है डायरेक्ट क्या कर दो डिफ्रेंसिएशन कर दो हमें डिफ्रेंशियल इक्वेशन चाहिए ना कि सिंपल इक्वेशन ये पता होना चाहिए आपको सही ऑर्डर तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही निकलता है सही है तो बस उसके बाद वही बात कौन सी कि जितने अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हो दो हैं न्यूमेरिकल में थोड़ी स्टेटमेंट में थोड़ी नहीं लिखा है आपको पता होना चाहिए और आसान तरीका कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल है और कौन सा अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट अल्फाबेट के हिसाब से समझ लो आसान तरीका कि यू से वी तक मतलब यू के बाद वाले अप टू जेड ये तो वेरिएबल चूज होते हैं सही है ये प्लस टू के बाद में भी होती है चीज़ अप्लाई ये केवल प्लस टू तक नहीं होती मतलब ठीक है ना ग्रेजुएशन वहाँ पर भी यही चीज़ होती है फॉलो ठीक है और जो पहले बच गए वर्ड या फिर अल्फाबेट को ठीक है ना यू से पहले देख लेना सही है तो वो सारे के सारे अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का काम कर देंगे तो मतलब एच और के पता चल गया तो मतलब दो बार डिफ्रेंसिएशन करना अपनी सही है और दो बार डिफ्रेंसिएशन होगा कोई जरूरी नहीं है ये चीज़ लिखना चाहो आपकी चॉइस है यहाँ पर हमें पता है कि दो बार डिफ्रेंसिएशन होगा और ऑर्डर था क्या मैक्सिमम डेरिवेटिव तो डायरेक्ट कह दो सिंपल इक्वेशन है ठीक है ना मतलब इस बात का एक ये भी मतलब है कि जो डेरिवेटिव है ना या फिर को ऑर्डर ऑर्डर हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर होता है ये बात है सबसे मेन हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर होगा जैसे यहाँ पर दो है इंटीजर है ना और पॉजिटिव है तो इसलिए मतलब चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं मतलब ज़्यादा सोचना है नहीं सिंपल इक्वेशन है इस वजह से ये बात भी चल रही है यहाँ पर साथ के साथ हमें पता होना चाहिए ये सारे बोनस पॉइंट सही है तो बस अब इसके बाद मतलब ये कोई जरूरी नहीं था कि मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट अप्लाई करो कि मतलब वो तीन बातों का ध्यान रखना है कि जितने नंबर ऑफ अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं उतनी बार डिफ्रेंसिएशन करना जैसे यहाँ पर दो बार फिर आंसर में मतलब वही अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नज़र ना जाए मतलब एलिमिनेट करने होते हैं एच और के नहीं आ रही मतलब इसके बाद अगर फॉर्म करनी होती तो कर देती यहाँ पर वो बात हो ही नहीं रही सही है तो इस वजह से और ये पॉजिटिव इंटेजर है ये मेन बात है इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है यहाँ पर सही है बस इसके बाद नेक्स्ट मेरे क्लास आपके पास कि एक्स माइनस वाई निकालना मतलब एक्स और वाई आ जाए सिंपल सी दी हुई है मतलब सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगी हर नंबर के साथ होगी ठीक है फिर दो मैट्रिक्सों को ऐड कैसे करते हैं अपनी अपनी पोजिशन पर मतलब कोरस्पोंडिंग एलिमेंटों को ऐड करना केवल कैलकुलेशन और दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगी जब उनके ऑर्डर सेम हो मतलब ये अगर इस तरीके से लिखना चाहो इसमें दो रो हैं लेफ्ट से राइट और ऊपर से नीचे कॉलम होते हैं यहाँ पर भी वही चीज़ तभी तो इक्वल है ऑर्डर बराबर हो और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए मतलब इक्वेट कर दो केवल कैलकुलेशन एक्स वाई आ जाएगा डायरेक्टली और एक्स माइनस वाई केवल एक लाइन का आंसर है टोटल कैलकुलेशन है सही है बस इसमें थोड़ा ये था कि ऑर्डर ठीक है ना मतलब ये डायरेक्ट पॉजिटिव इंटीजर इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है और इस कंसेप्ट की बात करनी थी नहीं थी क्योंकि वन माकन मेरिकल मतलब बेसिक सोचो लेकिन डीपली सही है तो कुछ इस तरीके से इसी तरीके से नेक्स्ट मेडिकल सोल्व कर लेंगे मतलब बेसिक अप्लाई करके सही है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थैंक यू